हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लुक स्टडी लुक स्टडी चैनले आपने देखा होगा कि शाकोतो जनाई बंदूरा आमी ओबीशेक आज के जेबी शॉटी हमारे कोर्टे चली ची ता हलो बांग्ला शार्मोर मो तीन नंबर वीडियो डी चल ची आशा करी शोभाई ये लॉकडाउन एर मधे भलो आचन एवं सुस्तो आचन तो ये बिशोटी जेटा हमरा कोर्बो शेरा होचे 2000 शोतेरो WBCS मेने ऐशे चिलो शे प्रेसिटी हमरा आजके कोर्टे चुले ची ठीक आचे बंदूरा तो ये प्रेसिटी जरा आजके प्रथम ही वीडियो टी देख चेन तादर के बोल बो जे डिस्क्रिप्शने की आपनी प्रथम थे के बांग्ला शार्मोर मो प्रति वेदों एवं बांगनुवाद जे � रिपोर्ट राइटिंग एवं प्रेसी राइटिंग या वीडियो गुली शिक्षण थे के देखे नहीं थे बार बन बंद हो रहा तो आज के जी शार्मोर मोटी हमरा कोर्टे चोरी चीज़ शर्ट डब्ल्यूबीसीएस मेन ही ऐसे चिल्लो बोले ए ही नॉइज़ ये क्लासिक एग्जाम डब्ल्यूबीपीएसआई एवं आईसीडीएस शर्ट मेन एग्जाम में ता आज � ताई आमादेर की कोटता हो बे ये WBCS बा एक लाख शिपेर बा जेसोप एग्जामेर ये मेन ने डिस्क्रिप्टिव रहे चे तादेर बिगो तो बहुत छोरे जी क्वेश्चन गुली रहे चे ताके प्रतिनियो तो प्रैक्टिस करूँ आमी एक अंत के जेकोटी शंभो होचे शेगुला मी कोडी दिच्छी तो एगुलो किन्तु शब आपना देर कोडे जेते ह मॉडरेट जे पेसी गुलर हुए चे शेगलो किन्तु अपना के कोडे जेते हवे तार कारण होलो एग्जाम होले बोशे जो दी अपना र एरुकुम कोनो पेसी आस्ते ही पड़े हैं जेटा अपना काचे किन्तु एक टू कोठीन मने होते पड़े तार जो नहीं बोलची जे पेसी गुलो किन्तु अपना के एक टू उन्नो तो धरने पेसी हो किन्तु अपना के � तो प्रथम तो जरा रहे थे शार्मन वो रचना नियम हो गई तो ये शार्मन वो रचना नियम हो गई अभी पोती वीडियो थे दिए दिए था कि तो प्रथम में जरा बोले थे ये पाँच टी जरा आते ना ये पाँच टी शार्मन वो जो रूल्स गुली रहे थे मैं गाइडलाइंस गुली रहे थे एक लोग किंतु आपने लिखे नहीं थे पारें अपना दर बोले दी जेटा के की भावे कोड बन देखों इटा तीन भागेर एकांशे आपना के कोडते होंगे तीन भागेर एकांशे जी उन्हें छत्ती दवा थाक बे तार तीन भागेर एकांशे आपना के लिखते होंगे शोहुच शरल भाषा है ठीक है जे एवं चोलितो बस शाधु भाषा थाकते पारे मरे उन्हें छत्ती चोलितो बस शाधु एकदम जे रकम रही है सरकम टी क्या उत्तरे लिखब ना ठीक है एवं एक टी आकर्षण या शीरोनाम दिता होगा ये शीरोनाम में व्यपति किंतु माथा रखते होगे जैसे शार्मनों रखा श्रमाय इटे किंतु अवश्य ही लिखते होगे इटे भूले गए ले चल गए ना ये शीरोनाम में रोपोरे किंतु नंबर एलोट करा था के शेरे जो नीति नंबर निर्धारण करा था के शेरे किंतु अपना के माथा छेदे लिखते हैं अभी की कोट तो अभी एक टी उन्नत छेदे मतलब प्रतिवेदन जो हम नम्र लिखी ना बंदूरा तो शेरों को हम किंतु लिख ले हो बेना आपना देर की कोट तो अभी एक टी उन्नत छेदे मध्य लिखते हैं अभी प्रतिवेदन जो हम नम्र तीन चार्टे उन्नत छेदे लिखे था कि बाद दो टो तीन टे उन्नत छेदे हम नम्र लिखे था कि शेरों को निम्नलिखित अंश सारम लिखन जो हजार सतर खुबीजे सहज साध्य बेपार ठीक है जी आज के लिए प्रेसिटी एक तो अन्य धरने प्रेसी हम लोग करते चले ची तो प्रथम तो ये प्रेसिटी के हमारे भालो करे पढ़ते होंगे ये अभ्यंत तुरी नोट्थोटा के हमारे गुस्ते होंगे ठीक है जी माने जेरो कोम लेखा आज है माने जेरो कोम लेखा आज है तार आखुरी और थोड़ा ना है माने लिटरली उटा की हमारा मीन ठीक है जी तार जी भेतोरे रोट थोड़ा शेटा किंतु आमादेर प्रथम तो जन जानते होंगे तार पर ये हमारा प्रेसी करते पार बो तो ये कारण ही कुछ जो पुरी क्या एक धरने प्रेसी किंतु सम्मोकिन आपने होते पारे धरन एरोकोम प्रेसी जो दे आपने पुरी क्या आशे ताहोले जनो आपने शेटा के ना छेरे आशे शेही कथाटी माथा 
সম্পূর্ণ অংশটি দেখুন তাহলে পরে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন যে সারমর্ম রচনাটি আপনি কত সহজ সরল ভাবে আপনি করতে পারবেন ঠিক আছে তো প্রথমত আমরা দেখে নেব যে মানুষ্য মাত্রই পতঙ্গ তো মানুষ্য মাত্রই পতঙ্গ এটা কিন্তু একদম আক্ষরিক অর্থে আমরা নিব না মানে যেটা বলতে দেখাচ্ছে সেটা অর্থে নিব না এটার ভেতরের অর্থটিকে আমাদের বুঝে নিতে হবে তো পুরোটা কিছুটা পড়ে তারপর আমরা বুঝতে পারবো যে এটা কি বলতে চাইছে মানুষ্য মাত্রই পতঙ্গ সকলেরই একটি বন্যি আছে সকলেই সেই বন্যিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে সকলেই মনে করে সেই বন্যিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে কেহ মরে কেহ কাছে বাঁধিয়া ফিরিয়া আসে ঠিক আছে তো ঠিক এখান থেকে এতদূর পর্যন্ত আমরা পড়লাম এখান থেকে দেখুন এতটুকু পড়ে আমরা কি বুঝতে পাচ্ছি যে অনুচ্ছেদটি পুরোটাই সাধু ভাষায় রয়েছে কিন্তু আমরা গাইডলাইন্স এবার নিয়মাবলীতে কি পড়েছিলাম যে সাধু ভাষাতে থাকলেও আমাদের উত্তরটিকে চলিত ভাষায় লিখতে হবে কোন ভাষার মিশ্রণ করা যাবে না তাই আমাদের পড়ে নিজের মতন করে সেটার ভাবটা বুঝে আমাকে চলিত ভাষায় রচনা করতে হবে বন্ধুরা তা এখান থেকে এতটুকুর মধ্যে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে মানুষ্য মাত্রই পতঙ্গ মানে এটা একটা তুলনা করা হয়েছে হ্যাঁ তো এখানে আমাদের মানুষের ভেতরকার যে অর্থ মানসিক যে বিভিন্ন গুণ হ্যাঁ তার বিষয়ে এখানে বলা হচ্ছে তো সকলেই মনে করে সেই বন্ধুতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে মানে এরকম কোন ইচ্ছা যেটা তারা করতে চায় তো সেরকম করতে করতে সেই আলো দেখে তারা সেদিকে চলে যায় হ্যাঁ সেই যে আশা সেটাকে পূর্ণ করার জন্য তো সেখানে এরকম করতে করতে কেউ ভুল ভাবে সেখানে মরে যাচ্ছে বা কেউ কাছে বাঁধিয়া ফিরে আসে এখন এই কাঁচ এই কাঁচ কথাটি যে এখানে বলা হয়েছে তো এই কাঁচ কথাটি কি অর্থে বলা হয়েছে সেটা কিন্তু আমরা এখানে পুরোপুরি পরিষ্কার হতে পারছি না তো যারা এখানে এটা পুরোপুরি পরিষ্কার হতে পারছেন না তারা কি করবেন এই প্যাসেজটি আর একটু বেশি পড়ে নেবেন দেখবেন এই কাচের যে কথাটি এখানে বলেছে সেটা কোন অর্থে বলা হয়েছে সেটা কি আগে আমাদের কোনো বিশ্লেষণ পাই কিনা তার সেটা আমাদের দেখতে হবে ঠিক আছে তো এখানে পর্যন্ত যাদের অসুবিধা আছে তাদের ক্ষেত্রেই বলছি যারা বুঝতে পারছেন তাদের জন্য তো ঠিকই আছে তো কেহ কাছে বাঁধিয়া ফিরিয়ে আসে তো এখানে বলতে চাইছে যে যে এই যে মানুষের মধ্যে বন্যি বলতে সমার্থক শব্দ হিসাবে ওই আপনার আগুন বা অগ্নির কথা বলা হয়েছে তো এই অগ্নি বলতে সেই যে আক্ষরিক অর্থে অগ্নি তাই নয় মানুষের মনের ভেতরে যে বিভিন্ন ধরনের হ্যাঁ মানে যে গুণগুলি রয়েছে তার যে পূর্ণ প্রকাশ করা মানে তার যে ইচ্ছা সেগুলো যে তারা সে করতে চায় তার জন্য কিন্তু সে মনে করে তার মধ্যে তার অধিকার আছে সে সেটা করতে পারবে তো এই কারণেই সে তার দিকে ধাবিত হচ্ছে সেই যে ইচ্ছা তার সেটাকে পুরো করবার জন্য তো এই সব কারণে কিন্তু এই সবের মধ্যে মানে কেউ মারা মরে যাচ্ছে মরে বলতে সেই মরে যাওয়া না পুরোপুরি একদম মানে যে মারা যাচ্ছে সেটা নয় মানে তার জীবনটি নষ্ট হচ্ছে বা বিভিন্ন ভাবে সে ফেসে যাচ্ছে কিন্তু কাঁচে বাঁধিয়া ফিরে আসে কাছে বাঁধিয়া ফিরে আসে এখানে বুঝতে হবে যে কাঁচটি কি অর্থে বলা হয়েছিল তারপর আমরা এই জায়গাটিকে আবার বুঝে নেব তো এখানে দেখে নেব যে জ্ঞান বন্যি ধন বন্যি রূপ বন্যি ধর্ম বন্যি ইন্দ্রিয় বন্যি সংসার বন্যিময় ঠিক আছে তো এখানে বলেছে যে জ্ঞান বন্যি জ্ঞান ধন মানে টাকা পয়সা রূপ যে মানে যে মানুষের যে দেখতে কেমন এসব যে বিষয়গুলি ঠিক আছে ধর্ম তারপর ইন্দ্রিয় তো এই সবের যে আগুন ঠিক আছে এই সবের যে এই সবের যে আগুন রয়েছে না সেটার জন্য সংসার বন্যিময় সংসার জন্য একদম বন্যিময় চারিদিক থেকে ভরে আছে এই সব জিনিসে ঠিক আছে জ্ঞানের প্রকাশ আর কারোর কাছে যে ধন সম্পত্তি রয়েছে সেটা নিয়ে তার গরিমা অহংকার রূপের অহংকার ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রচার তো এই সব যে রয়েছে এই সবের ওপরে যেন সংসার পুরোপুরি ভাবে বন্যিময় হয়ে রয়েছে তো এটাই লাইনের ক্ষেত্রে আমরা এতটুকু বুঝতে পারছি তারপর আবার সংসার কাজময় ঠিক আছে তো এই সংসার কিন্তু আবার কাজময় তো এখানে পড়েও কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না যে কাজময়টা কোন অর্থে বা কি অর্থে বোঝাতে চাইছে ঠিক আছে তো যারা বুঝতে পারছেন না এখানেও তারা কি করবেন আর একটু পড়ে যাবেন যে কাজময় যে বলতে চাইছে কাজ কথাটি কোন অর্থে কি অর্থে বোঝাতে চাইছে ঠিক আছে যে আলো দেখিয়া মোহিত হই মোহিত হইয়া যাহাতে ছাপ দিতে চাই কই তাহা তো পাই না ঠিক আছে যে আলো দেখে মানে এই যে মানে বিভিন্ন ইচ্ছা পূরণ করার যে আলো সেগুলো দেখে আমরা ইনফ্লুয়েন্স হই সেগুলো দেখে আমরা ভাবি যে না হ্যাঁ এটা পেলে ভালো হতে এটা করতে পারলে ভালো হবে এ আমার মতন এটা পেয়ে গেলে আমি সর্বে সর্বা তো এইসব জিনিস দেখে কিন্তু আমরা তাতে ঝাঁপ দিই কিন্তু হয়তো কই সেগুলো সেগুলো আমরা করে উঠতে পারি না আবার ফিরিয়ে আবার 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 ফিরিয়া বো করিয়া চলে যাই তো এগুলো যখন আমরা পাই না তখন আমরা কি করি আবার ফিরে চলে যাই ঠিক আছে কাজ না থাকিলে সংসার এতদিন পুড়াইয়া পুড়িয়া যাইতো ঠিক আছে কাজ না থাকিলে সংসার এতদিন পুড়িয়া যাইতো মানে এই কাজ যদি না থাকতো মানে কাচের কথা বলা হচ্ছে তার মানে এখানে এতটুকুর মধ্যে আমরা এতটুকুই বুঝতে পারছি যে এটা এই সব জিনিস 
যেসব যে ধন রূপ ধর্ম ইন্দ্রিয় এইসব দিয়ে যখন সংসার পরিচালিত হয় সেটা যখন কোন মানে ধ্বংসের দিকে যেতে থাকে তাকে কিন্তু এই কাজ জাতীয় কোন যে জিনিসটি কথা বলা হচ্ছে সেটা কিন্তু তাকে রক্ষা করে আমরা এখান থেকে এতটুকুই বুঝতে পারছি এখন দেখবো যে কাজের কোন বিশ্লেষণ আগে আছে কি নেই অনেকে জ্ঞান বন্ধির আবরণ আবরণ কাছে তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে অনেকের অনেকে জ্ঞান বন্ধির আবরণ কাছে আবরণ কাছে ঠেকিয়া রক্ষা পায় সক্রেটিস গ্যালিলিও তাহাতেও পুড়িয়া মরিল ঠিক আছে তো এখানে কি বলেছে দেখুন এই লাইনটি পড়লে কিন্তু আমরা বুঝে যাব তা এখন দেখুন বন্ধুরা এই যে জ্ঞান বন্ধির কথা বলা হয়েছে মানে জ্ঞানের যে আগুন হ্যাঁ সেই অগ্নিতে জ্ঞানের অগ্নিতে জ্ঞানের অগ্নির যে আবরণ কাজ ঠিক আছে তার মানে এই কাজটি যে এতক্ষণ আমরা পড়লাম কাছের যে কথাটি আমরা পড়ছিলাম এতক্ষণ জগৎ সেটা কিসের হিসাবে বোঝাতে চাইছে সেটা কিন্তু আমরা এখানে বুঝতে পেরে গেছি সেটা কি জ্ঞান বন্ধির আবরণ কাজ সেই যে জ্ঞান হ্যাঁ যখন মানুষ এই ধন রূপ ধর্ম ইন্দ্রিয় এই সব যে বিষয়গুলি রয়েছে এর আগুনে যখন তারা জ্বলতে থাকে বা তারা এসব নিয়ে যখন তারা এই আগুনে পুড়ে মরতে চায় ঠিক আছে তো সেখান থেকে হ্যাঁ তাদের ফিরিয়ে আনে এই জ্ঞান বন্ধির আবরণ কাজ ঠিক আছে জ্ঞান বন্ধির যে আবরণ কাজ রয়েছে সেখান থেকে তাদেরকে বাঁচায় তো এই কারণে এখানে বলা হয়েছিল যেখানে যেখানে কাজের কথা বলা হয়েছে সেই লাইন গুলোকে আরেকবার আমরা দেখে নেব যে আবার সংসার কাজময় ঠিক আছে এর মধ্যে তার মানে জ্ঞান বন্ধির বা জ্ঞানের যে কাজ রয়েছে তার আবরণ রয়েছে কাজ না থাকিলে সংসার এতদিন পুড়িয়া যাইত মানে এই কাজ জ্ঞান আবরণের যে কাজ আছে সেটা যদি না থাকতো তাহলে সংসার এতদিনে ধ্বংস হয়ে যেত বা পুড়িয়া যেত তারপর এই অনেকে এই জ্ঞান বন্ধির আবরণ কাছে ঠেকিয়া রক্ষা পায় মানে যারা যখন এইভাবে তাদের এই ধন বন্নি মানে ধনের যে ধন বন্নি মান বন্নি রূপ বন্নি তো এইসবের সমস্ত কিছু তারা মাথায় রেখে যখন তারা এইভাবে ছুটতে থাকে তো সেখানে তারা রক্ষা পায় কিভাবে এই জ্ঞান বন্নি যে রয়েছে মানে জ্ঞানের যে আগুন সেই যে জ্ঞানের আগুনের আবরণ কাজ তাতে তারা ঠেকে রক্ষা পায় কিন্তু সক্রেটিস ও গ্যালিলিও তাহাতেও পুড়িয়া মরিল মানে কিন্তু সক্রেটিস এবং গ্যালিলিও যে যিনি রয়েছেন হ্যাঁ যারা ছিলেন তারা কিন্তু এই জ্ঞান বন্ধির আগুনেই আবার তারা পুড়ে মরেছে দেখুন এখানে কত বিষয়ে গভীর ভাবে এখানে বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে তো আশা করি এতটুকু পর্যন্ত আপনারা বুঝতে পারলেন যে জ্ঞান বন্দি দিয়ে যখন এই জ্ঞান বন্দির আবরণ কাজ দিয়ে যখন সংসার কে রক্ষা করা যাচ্ছিল বা হ্যাঁ সংসার নষ্ট হওয়ার থেকে বেঁচে যাচ্ছিল বা যারা এই ধন বন্নি রূপ ধর্ম ইন্দ্রিয় এই জ্ঞান এসবের দিকে যারা ছুটছিল তারা কিন্তু এই জ্ঞান বন্নির যে আবরণ কাজ তার থেকে কিন্তু তারা রক্ষা পাচ্ছিল কিন্তু আবার এই জ্ঞান বন্নির কাছেই এই জ্ঞান বন্নির দ্বারাই কিন্তু আবার এই গ্যালিলিও সক্রেটিস কি হয়েছে তাতে পুড়িয়া মরি তো এখান থেকে এতদূর আশা করি যে আমি আপনাদের বোঝাতে পেরেছি তো ঠিক এতটুকু পর্যন্ত আমরা কি করতে পারি সেটা আমরা দেখে নেব উত্তরে গিয়ে বন্ধুরা ঠিক আছে পুরোটা একবারে পড়ে আমরা সারমর্ম করব না তাহলে কি হবে অনেক ছোট ছোট ডিটেলস যেগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু আমরা মিস করে ফেলব তাই আমরা কি করব এতটুকু যতটুকু রয়েছে এতটুকু গিয়ে আমরা করে নেব আগে তো চলুন দেখে নিই বন্ধুরা কি রয়েছে এখানে যখন আমি দিয়েছি শিরোনাম একটি যেহেতু বলা হয়েছিল যে একটি আকর্ষণীয় শিরোনাম দেওয়ার কথা তো আমি এখানে জগৎ অগ্নিময় দিয়েছি তো আপনি যদি মনে করেন এখানে জগৎ বন্ধিময় দেবেন তাও আপনি দিতে পারবেন এবং এরকমই যদি আপনি যথাযথ একটি শিরোনাম সাজেস্ট করতে চান তাহলে অবশ্যই গিয়ে কমেন্ট বক্সে লিখে জানান যে এই প্রেসিটির জন্য বা এই সারমর্মটির জন্য আপনি কেমন তর একটি শিরোনাম আপনি সাজেস্ট করতে পারেন ঠিক আছে তাহলে পরে আমি বুঝতে পারবো আপনাদের প্রিপারেশনটা কেমন চলছে এবং আমি আপনাদের কাছে কতটা পৌঁছতে পারছি ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে এখন দেখে নেব এখান থেকে স্যালুশনটি যে কিভাবে আমরা যতটুকু পড়ে আসলাম তার স্যালুশনটি আমরা কিভাবে করব তো প্রথমত এই সংসারে ধন মান জ্ঞান রূপ ধর্ম ইন্দ্রিয় এর অগ্নি জ্বলে আসছে অনেক প্রাচীন সময় থেকে ঠিক আছে তো এটা অনেক দিন ধরে চলে আসছে এই ধন ধনের মানে যে এই টাকা পয়সা মান সম্মান বিভিন্ন জ্ঞান রূপ হ্যাঁ তার দেখতে কেমন ধর্ম বিভিন্ন ধর্মের ইন্দ্রিয়ের যে এর যে অগ্নি মানে এর যে আগুন সেটা চলে আসছে অনেক প্রাচীন সময় থেকে ঠিক আছে তখন অনেক সময় থেকে অনেক কাল থেকে এটা চলে আসছে মানুষের মধ্যে মানুষ স্বভাবগত ভাবে এই অগ্নিতে আত্মা হতে দিতে প্রস্তুত মানে তারা এইসব অর্জনে এবং তা নিয়ে আরো অনেক দূর পৌঁছতে আরে অনেক দূর ধাবিত হতে তারা কিন্তু স্বভাবগত ভাবেই এতে মানে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত মানে তারা যেন সেখানে নিম্নজিত হতে চায় ঠিক আছে স্বভাবগত ভাবে তো ঠিক এতটুকু পর্যন্ত আমরা পড়লাম তারপর কখনো আবার এই আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি জনিত নিরাশতায় ভোগে 
তখন আবার কি হয় যখন ওই ওই লাইনটি থেকে আমরা এটা করতে পারলাম যে যখন ওই গিয়ে আবার তারা পুরো করতে চায় তখন যখন হয় না তখন আবার সে কি হয় সেখান থেকে সে গো করে ঘুরে চলে যায় ঠিক আছে তো সেই লাইনটির থেকে কিন্তু এই লাইনটিকে তৈরি করা এই ওই লাইনটির ভাবের থেকে ঠিক আছে তো কখনো আবার এই আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি জনিত নিরাশতায় তারা ভোগে তো ঠিক এতদূর পর্যন্ত আমরা করে ফেললাম যতটুকু আমরা পড়লাম তার থেকে তা পরের অংশটি যে রয়েছে সেটি আমরা আমরা গিয়ে এখন দেখে নেব যে তাতে আমরা পড়ে কিভাবে তার সলিউশন করতে পারি তো এই বর্ণিদাহ যাহাতে বর্ণিত হয় তাহাকে কাব্য বলি ঠিক আছে তো এই বর্ণিদাহ যাহাতে বর্ণিত হয় মানে এই আগুনের দাহ মানে এই যে আগুন যে জ্বলছে তার যে বর্ণনা যেখানে আমরা পেয়ে থাকি তাকে আমরা কি বলি কাব্য বলি মহাভারতকার মান বন্নি সৃজন করিয়া দুর্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন মানে পুরাইলেন হবে ঠিক আছে পুরাইলেন জগতে নতুন জগতে অতুল কাব্য গ্রন্থের সৃষ্টি হইল ঠিক আছে তা এখান থেকে এতদূর পর্যন্ত কি বুঝতে পারলাম যে এই বন্নি দাহে যে এই বর্ণনাগুলি যতগুলি বন্নি আমরা এখানে দেখলাম হ্যাঁ সেগুলোর মানে জ্ঞান মান রূপ অর্থ যে এইসব নানান কিছুর যে রয়েছে তার বর্ণনা নিয়ে কিন্তু কাব্যের তৈরি হয়েছে তাই এই মান বর্ণি যে সৃজন করিয়া দুর্যোধন পতং পতঙ্গকে পুরাইলেন তার দুর্যোধন কিন্তু তার এই মান বন্নিতেই কিন্তু এই ভাবে তার পতন হয়েছিল হ্যাঁ তার দম্ভ হ্যাঁ যে তাকে কেউ হারাতে পারবে না বা তার মতন শক্তিশালী বুদ্ধিমান কেউ নেই তো এই যে মান তার মান বন্নি বা এই তার মানের আগুনেই কিন্তু সে নিজেকে পুড়িয়েছেন ঠিক আছে তো এখানে কিন্তু এই বিষয়ে বলেছে এবং জগতে অতুল মহাকাব্যের বা কাব্য গ্রন্থের সৃষ্টি হইল মানে এর থেকেই কিন্তু এই মহাভারতের সৃষ্টি এই মান বন্নি থেকে এটাই বোঝানো হয়েছে তারপর জ্ঞান বন্নিজাত দাহের গীত প্যারাডাইজ লস্ট তার মানে প্যারাডাইজ লস্ট এর সম্পর্ক রয়েছে কোন বন্নির সাথে জ্ঞান বন্নি তো জ্ঞান বন্নি জাত যে দাহ রয়েছে তার সাথে দাহের যে গীত তার সাথে কার সম্পর্ক প্যারাডাইজ লস্ট মানে প্যারাডাইজ লস্ট এর রচনা কিন্তু এই জ্ঞান বন্নির থেকে ঠিক আছে জ্ঞানের যে সম্প্রসারণ তার থেকে তারপর ধর্ম বন্নির অদ্বিতীয় কবি সেন্ট পল ধর্ম বন্নির সম্পর্ক রয়েছে কবি সেন্ট পল এর সাথে মানে কবি সেন্ট পল যে ছিলেন হ্যাঁ তার যে সম্পর্ক রয়েছে কোন সাথ তার রচনার সম্পর্ক কবি সেন্ট পল তার রচনার সম্পর্ক রয়েছে ধর্ম বন্নির সাথে এটা এখানে বোঝানো হয়েছে তারপর ভোগ বন্নির পতঙ্গ অ্যান্টনি ক্লিওপেট্রা ঠিক আছে তো অ্যান্টনি ক্লিওপেট্রা তার যে ভোগ বন্নি ভোগ উপভোগ যে এই জাতীয় যে বন্নি বা গুণ মানে যে বিষয়গুলি রয়েছে ঠিক আছে যে বিষয়গুলি রয়েছে তার সম্পর্ক রয়েছে অ্যান্টনি ক্লিওপেট্রার সাথে মানে কার কার সৃষ্টি কোন কোন বন্নির ওপরে সেটাই এখানে বোঝানো হয়েছে রূপ বন্নির জন্য রোমিও ও জুলিয়েট ঠিক আছে রোমিও জুলিয়েট রূপ বন্নির রোমিও জুলিয়েট মানে রূপ বন্নির সাথে সম্পর্ক রয়েছে রোমিও ও জুলিয়েটের ঠিক আছে এই রোমিও জুলিয়েটের ব্যাপারে অনেকেরই জানা তো এই রোমিও জুলিয়েটের যে সম্পর্ক বা তাদের যে বিষয়টি সেটা কিন্তু সৃষ্টি কিসের উপর এর রূপ বন্নির উপর ঈর্ষা বর্ণের অথেলো ঠিক আছে তো অথেলোর সৃষ্টি হলো ঈর্ষা বর্ণের উপরে হ্যাঁ ঈর্ষা করা তার উপরে কিন্তু এই ঈর্ষার আগুন তার উপরে সৃষ্টি হলো এই অথেলো ঠিক আছে ঈর্ষা বর্ণের উপর গীত গোবিন্দ বিদ্যা সুন্দরে ইন্দ্রিয় বর্ণী জ্বলিতেছে মানে গীত গোবিন্দ রচনায় এবং বিদ্যা সুন্দরে হ্যাঁ ইন্দ্রিয় বর্ণী মানে ইন্দ্রিয় বর্ণী যে রয়েছে তা জ্বলিতেছে সেখানে মানে ইন্দ্রিয় বর্ণীর উপর এই রচনাগুলি সৃষ্টি তারপর ইন্দ্রিয় বর্ণীর প্রভাবে তারপর স্নেহ বর্ণীতে সীতা পতঙ্গের দাহর জন্য স্নেহ বর্ণিতের সীতা পতঙ্গের দাহর জন্য রামায়ণের সৃষ্টি মানে স্নেহ বর্ণির জন্য যে সীতার দাহ হয়েছিল সীতা পতঙ্গের এই পতঙ্গের কথা এখানে বারবার বলা হয়েছে পতঙ্গ কিন্তু মানে আক্ষরিক অর্থে পতঙ্গ নয় এটি একটি এখানে অলঙ্কার ব্যবহার করা হয়েছে সেটার একটা অন্তর্নিহিত অর্থ রয়েছে সেটাকে বোঝানোর জন্য স্নেহ বর্ণিতে সীতা হ্যাঁ পতঙ্গের দাহর জন্য রামায়ণের সৃষ্টি মানে তার যে সেই অগ্নি পরীক্ষা হ্যাঁ তার উপরেই কিন্তু এই স্নেহ বর্ণিতে তার যে সেই রামের প্রতি স্নেহ তার জন্যই কিন্তু তার সেই দাহ বা তার সেই অগ্নি পরীক্ষা তো এই জন্য এই স্নেহ বর্ণিতেই কিন্তু তার এই দাহ তার উপরে ভিত্তি করেই কিন্তু এই রামায়ণের সৃষ্টি তো বুঝতে পেরেছেন তো এভাবে করে এতটুকু আমরা পড়ে নিলাম কোনখান থেকে এই বন্ধির থেকে রামায়ণের সৃষ্টি পর্যন্ত ঠিক এটাকে আমরা দেখে নেব কিভাবে আমরা করতে পারি বন্ধুরা ঠিক আছে তো এই ধরনের যে পেশি গুলো রয়েছে যেটা আপনারা এখানে দেখছেন এই ধরনের পেশি কিন্তু এক্সামে আসতে পারে তো এটা কিন্তু খুবই যে সহজ সরল পেশি তাই নয় 
এটা একটু মডারেট বা একটু কঠিন ধরনের পেসি রয়েছে তো এই ধরনের পেসি কিন্তু আপনাকে প্র্যাকটিস করে যেতে হবে খুব সহজ সরল সব সময় প্র্যাকটিস করে গেলে হবে না আপনাকে প্রথমে তো বেসিক তো অবশ্যই করতে হবে সহজ সরল করতেই হবে তার সাথে সাথে কিন্তু এই যে ধরনের এই ধরনের যে পেসি গুলো রয়েছে যেগুলোর মানে আমাদের কিছুক্ষণ পড়ে বুঝতে হয় বা এক দুটো বার পড়তে হয় এক ঠিক আছে এক থেকে দুবার পড়তেই হবে আমাদের সেটাকে বোঝার জন্য সেই ধরনের পেসি কিন্তু আপনাদের এক্সামে আসতে পারে তো তার জন্য আপনাদের তৈরি থাকতে হবে আপনাদের আপনাদের যে প্রিপারেশন রয়েছে সেটাকে আরো মজবুত করুন বাড়িতে এই ধরনের পেসি গুলি পুরোনো যে কোয়েশ্চেন রয়েছে যেগুলো তো এসেছিল সেগুলোতে প্র্যাকটিস করুন আমাদের এই চ্যানেলে ভিডিওগুলি আসছে সেগুলি অবশ্যই দেখুন ঠিক আছে তো এভাবে করে কিন্তু আপনি আপনার প্রিপারেশনটাকে আরো শক্ত পক্ত করতে পারবেন তো দেখে নি আমরা এটার যে সলিউশনটা সেটা কিভাবে করব এখানে যেটা রয়েছে দেখুন কাব্য সৃষ্টিতে জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় অগ্নির অবস্থান মানে যেটা আমরা বললাম একটু আগে যেটা আমরা পড়ে আসলাম হ্যাঁ সেটা হলো কি কাব্য সৃষ্টিতে জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় অগ্নির অবস্থান মানে জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় অগ্নির সাহায্যে কাব্যের সৃষ্টি হয়েছিল যেটা আমরা পড়তে পেরেছি পড়েছি সেখানে তারপর মান ও স্নেহ অগ্নি রামায়ণ এবং মহাভারতের সৃষ্টিকর্তা তাহলে মান ও স্নেহ অগ্নি মানে এই দুটো অগ্নির যে মানে বহ্নির যে প্রভাব তার ফলেই কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের সৃষ্টি ঠিক আছে আর পাশ্চাত্যে আর পাশ্চাত্য নাটকের মানব মহামানবেরা ভোগ রূপ ও ঈর্ষার অগ্নিতে অস্তিত্ব পেয়েছেন এবং বাইরের যে মহামানব বা মহাপুরুষদের কথা আমরা শুনলাম হ্যাঁ জানলাম তো তাদের যে সৃষ্টি তাদের সৃষ্টি নির্ভর করেছে ভোগ রূপ এবং ঈর্ষার অগ্নিতে সেটা এই প্যাসেজ থেকে আমরা জানতে পারি জানতে পারলাম ঠিক আছে তো এখানে কিন্তু এইভাবে করে আপনাকে একটি প্রেসি লিখতে হবে যদি এই ধরনের প্যাসেজ আপনাদের কাছে এসে থাকে বা এই ধরনের প্যাসেজের সম্মুখীন আপনি হন পরীক্ষার এক্সামে এক্সাম হলে হ্যাঁ তাহলে কিন্তু আপনাকে এরকম ভাবেই এইটার সলিউশনটিকে করতে হবে কি করবেন প্রথমত একবার পড়বেন দেখবেন সেটা মানেটাকে সঠিকভাবে বুঝতে পারছেন কিনা না হলে আরেকবার পড়ে কিন্তু আপনাকে দেখতে হবে আর যেই ওয়ার্ডটির মানে আপনি বুঝতে পারবেন না প্রথমত সেই ওয়ার্ডের বিশ্লেষণ খোঁজার চেষ্টা করবেন আর একটু পড়ে গিয়ে আর একটু পড়বেন পড়ে যাবেন দেখবেন যে এই যে ওয়ার্ডটা আমি বুঝতে পারছি না তার কোনো বিশ্লেষণ আমি পরবর্তী অংশে পাই কিনা তো এইভাবে করে কিন্তু আপনাকে পড়ে একটি প্রেসি সম্পন্ন করতে হবে যদি সেটি এরকম মডারেট লেভেল বা একটু কঠিনতর হয় ঠিক আছে তাহলে বুঝতে পেরেছেন বন্ধুরা যে কিভাবে আমরা এই প্রেসিটিকে রচনা করলাম তা আশা করি যে এই ভিডিওটি দেখে আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি দেখে আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন শেয়ার করুন এবং এই লুস্টারি চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন তাহলে অবশ্যই এরকম আরো ইউজফুল ভিডিও কিন্তু আপনি পাবেন অনেক তাড়াতাড়ি তাই ধন্যবাদ বন্ধুরা পুরো ভিডিওটি আমার সাথে ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য থ্যাংক ইউ